ஐந்து கரத்தனை ஞானை முகத்தினை இந்தின் இழம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன் வணக்கம் இந்திய வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக நடு இரவில் வந்து பார பாராளுமன்றம் கூடுறதுங்கிறது இந்த ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இன்றைக்கி தான் அதுவும் நட்ட நடு நிச்சயில் அப்போ இதுக்கு முன்னால் அந்த மாதிரி பாராளுமன்றம் கூடலையானா கூடுச்சு அது சுதந்திரம் கொடுக்கறதுக்கு அது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்தது அப்போ இந்திய அரசாங்கம்னு வந்ததுக்கப்புறம் முதல் முறையாக நடுநிசையில் பாராளுமன்றம்ங்கிறது இதான் வரலாற்றுலேயே ஃபஸ்ட் டைம் காரணம் வந்து அதுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அந்த புதிய புதிய வந்து எக்கனாமிக்கல் கொள்கைன்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி ஜிஎஸ்டி வரி கொண்டு வர்றதுல வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த சட்டத்தை வந்து அமல்படுத்துறது நடு இருவில் இருந்து அமல்படுத்துகிறாங்க அதனாலேயே பாராளுமன்றம் வந்து நட்ட நடு நிசையில் கூடுது இந்த தகவல்கள் எல்லாமே பேப்பரில் டிவியில் எல்லாத்துலேயும் வருது அப்போ ஜிஎஸ்டி வர்றதுங்கிறதுனால ஒரு பக்கம் வந்து நிறையா ஆதாயம் இருக்குது பொருள்களுடைய விலைகள் குறையும் வரி இப்போ மொதல் இருந்த வரிய காட்டில் இப்போ குறையுது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டு ஒரு சாரர் இன்னொரு சாரர் வந்து இல்லை சாதாரணமான பொருட்களுக்கெல்லாம் விலை கூடுது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கடலை மிட்டாயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வரி போடுறாங்க அதே சமயத்தில் வந்து பிசா மாதிரியான ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான வரி போடுறாங்க அப்படிங்கல இது வந்து சாமானிய மக்களை பாதிக்கக்கூடிய அளவில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டு இன்னொரு பக்கம் பொதுவாக இந்தியா மாதிரியான மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டில் ஒரு சட்டம்னு வர்றப்ப வந்து அதுக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஆள் இருப்பாங்க அதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக வர்றதுக்கும் ஆள் இருப்பாங்க ரெண்டு பக்கமுமே இருப்பாங்க இல்லையா கருத்து மோதல்கள் வர்றதுங்கிறது இயல்பான விஷயம் அது நிர்வாகம் சார்ந்தது அதை விட்டுறலாம் இப்போ ஜோதிட உலகம் இதை எப்படி பார்க்குது ஏன்னா நட்ட நட்டு நிசையில் பாராளுமன்றம் கூடுறதுங்கிறது வரலாற்றின் முதன் முறை அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு அந்த முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து பார்க்குறப்ப ஜோதிடம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம இந்த பதிவில் இப்போ ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பனிரெண்டு மணிக்கு சட்ட பாராளுமன்றம் கூடுது அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க இவங்க அறிவித்த இந்த டைமில் வந்து அதாவது பாராளுமன்றம் கூடக்கூடிய அந்த நேரத்தில் வந்து கிரக நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் லக்னமாக வந்திருக்கிறது ஏன்னா இதில் வந்து டைம் வந்துடுது எந்த ஊரில் பாராளுமன்றம் கூடுதுன்னு வந்துடுது நியூ டெல்லின்னு வந்துடலாம் அப்படிங்கெல்லாம் லக்னத்தை எடுத்துக்கிடலாம் லக்னமாக வந்திருக்கிறதுங்கிறது வந்து மீன லக்னம் ராசி வந்து கன்னிராசி நட்சத்திரம் வந்து அஸ்த நட்சத்திரம் லக்னத்துக்கு மூணாம் இடத்துல சுக்கரன் ஆட்சி பெற்ற நிலையில் நாலாம் இடத்துல புதன் ஆட்சி பெற்ற நிலையில் அவர் கூட சூரியனும் செவ்வாயும் உட்காந்துருக்காங்க லக்னத்துக்கு ஆறாம் இடமான சிம்மத்தில் ராகு தனிமையில் ஏழாம் இடமான கன்னியில் சந்திரனும் குருவும் உட்காந்துருக்காங்க ஒன்பதாம் இடமான விருச்சகத்தில் சனீஸ்வரன் உட்காந்துருக்கார் பனிரெண்டாம் இடமான கும்பத்தில் கேது பகவான் உட்காந்துருக்கார் இதுதான் இன்னைக்கான கிரக அடைவு இதில் லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடம்ங்கிறது வந்து கேந்திரஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேந்திரத்தில் வந்து குரு பகவான் லக்னாதிபதி வலுவாக நிற்கிறார் அவரோட மட்டுமில்லாமல் அஞ்சாம் இடத்து அதிபதி சேர்ந்து நிற்கிறார் அப்போ பஞ்சமாதிபதியும் நிற்கிறாரு லக்னாதிபதியும் நிற்கிறார் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த சட்டத்தை மிக உறுதியாக அரசாங்கம் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்போ லக்னாதிபதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு சந்தேகத்தோடையே கொண்டு வர்றாங்க அல்லது ஒரு டெஸ்ட் வேஷனுக்காக கொண்டு வரலாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இது அப்படி இல்லை அஞ்சாம் இடத்து அதிபதியும் சேர்ந்து நிற்கிறதுனால உறுதியாக நெ நிறைவேற்றணுங்கிற மாதிரியான ஒரே குறிக்கோளில் இந்த சட்டம் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வருது அப்போ ஜிஎஸ்டியை வந்து இந்தியாவில் மட்டும்தான் நிறைவேற்றுறாங்களா உலகத்தில் வேறு நாடுகளில் இல்லையா அப்படின்னா பல நூறு கணக்கான நாடுகளில் இருக்குது அதில் இப்போ நம்ம நாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட கனடாவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜிஎஸ்டி மெத்தட் அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல்கள்லாம் மீடியாவில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இந்த வகையில் வந்து ஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்து இந்தியாவுக்கு புதிய முறை தானே அப்போ இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுல அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப முனைப்போடு இருக்குது உறுதியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத லக்னாதிபதி தெளிவாக நிற்கிறதுங்கிறதுனால எடுத்துக்கிடலாம் கூட திரிகோண ஸ்தானாதிபதியான பஞ்சமாதிபதி நிற்கிறதுனால சட்டம் ஆகிடும் சரி இந்த சட்டமானதுக்கப்புறம் இதனுடைய சக்ஸஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப லக்னத்துக்கு பத்தாம் பாவாதிபதி காரியத்தை நடத்தி கொடுக்குறவர் அந்த பத்தாம் இடம் குருவனுடைய வீடு அவர் போய் உட்காந்துருக்கிறது லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்துலையும் பத்தாம் இடத்துக்கு பத்தாம் இடத்துலையும் வந்து கேந்திர பலம் பெற்ற நிலையில் நிற்கிறார் அப்போ பத்தாம் இடத்து அதிபதி வலுவாக நின்றுட்டாலே அந்த காரியம் நல்லபடியாக நடந்துடும் அல்லது இப்போ பிரசன்ன ஜோதிடம் அப்படிங்கிற விதத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா உச்சியால் சிந்தனை அப்படிம்பாங்க அல்லது ஒரு மனிதனுடைய மனோநிலை என்ன இருக்குது
அப்ப அந்த அஞ்சாம் இடத்த அதிபதியான சந்திரனும் தனகாரகனான குருவோட சேர்ந்து நிற்கிறார் அதுவும் கேந்திரத்துல நிற்கிறார் அப்ப நிச்சயமா இந்த சட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்படும் அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் இல்லை அதுவும் வந்து நிறைவேறி ஓட ஆரம்பிச்சிடும் சரி ஓடட்டும் இப்போ பத்துக்கு அதிபதி வந்து தனக்கு பத்தாம் பாவத்தில் போய் கேந்திரத்தில் நிற்கிறாரே இது வந்து என்ன மாதிரியான பலன்கள் செய்யும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா பத்துக்கு அதிபன் ஆட்சி உச்சம் வரிவாய்ச்சு வரும் கேந்திரமாய் வித்தைக்குரிய தானமுடு விலங்கு முதைய தலமதனை புத்திரர்கிரையும் கவிமாலும் புகுந்து கானின் தனவா நாம் அப்படின்னா அப்போ நிச்சயமாக கவர்மெண்ட்டுக்கு நல்ல பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அப்போ அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த சட்டத்தை வந்து அமல்படுத்துறதுல நிச்சயமாக வருமானம் கூடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட்டு வந்துடுது அதே சமயத்தில் பன்னிரெண்டாம் பாவத்தில் கேது நிற்கிறார் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல கேது நின்றுச்சுன்னா தனிப்பட்ட ஒரு ஜாதகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க இதுவே கடைசி பிறப்பு அப்படிங்கிறோம் அப்போ இந்த சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னிரெண்டில் கேது நிற்கிறதுங்கிறதுனால இதுவே இறுதியான சட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா இதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான அமைப்பு இல்லைங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அஃப்கோர்ஸ் அந்த சட்டத்தில் கொடுத்துருக்க ஒரு சில பாயிண்ட்ஸில் சேஞ்சஸ்லாம் வரும் அது வர்றதுக்கும் காரணம் இருக்குது என்ன காரணம்னா லாபாதிபதியான சனீஸ்வர பகவான் ரெட்ராகேட் ஆகி ஒன்பதாம் பாவத்தில் உட்காந்துடுறார் அவர் உட்காந்துருக்கிறதும் புதனுடைய சாரமே வாங்கி நிற்கிறதுங்கிறதுனால போட்டிருந்த கால்குலேஷனாக ஒரு சில மாற்றங்கள்லாம் வரும் ஆனால் இந்த ஜிஎஸ்டிங்கிறது நிறுத்தி வச்சுட்டு வேற பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான மாற்றம் வராதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு தான் இந்த இத இந்த கிரக நிலை அடைவு சொல்லுது அப்போது கேது உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் பாவத்தில் நிற்கிறதுங்கிறதுனால இது இறுதியானது அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சரி அடுத்தபடியாக அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது சூரியனை வச்சு தான் இல்லையா சூரியனுங்கிறது தான் கவர்மெண்ட்டை குறிக்கக்கூடியது செவ்வாய் வந்து அதிகாரத்தை குறிக்கக்கூடியது அப்போ ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து நிற்கிறதுங்கிறது மிதனத்தில் நிற்கிறாங்க அப்போ கவர்மெண்ட்டு தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி எந்த துறையில் ரிஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா புதன் புதன் வந்து தணிகை கணக்கு அது சம்மந்தப்பட்ட நிதி நிர்வாகம் இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து எதில் வரும் புதனில் வரும் அப்போ துங்க புதனை ஆட்சி உச்சம் துய்ய கேந்திர கோணத்தில் தங்கிட்டிருக்க குருவெள்ளி சதுராய் கூடிய நின்றிடினும் திங்கள் சனியும் குரு செவ்வாய் சிறப்பாய் கூடிய நின்றிடினும் வங்க கடல் சூழ் புவி மீதில் வறுமே கணித வித்தை என்பார் அப்படின்னா ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய ஜாதகத்தில் கணக்கு வித்தை பெருகும் அப்படிங்கிறான் புதன் ஸ்ட்ராங்காக நினைச்சுன்னா இங்கே புதன் ஸ்ட்ராங்காக தான் நிற்கிறார் அப்போ புதன் ஆட்சி பெற்ற நிலையில் நிற்கிறதுங்கிறதுனால இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முனைப்போட ரொம்ப ஆர்வத்தோட இந்த சட்டத்தை வந்து அமல்படுத்தும் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தன்னுடைய சாம பேத தண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல எல்லா விதமான ஃபோர்ஸஸையும் யூஸ் பண்ணி இதை சட்டமாக்கிரும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பும் அதை அமல்படுத்துவாங்கங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டும் சூரியனும் செவ்வாயும் அந்த தணிகைத்துறை கணக்குத்துறை நிதி நிர்வாகம்ங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டில் நிற்கக்கூடிய புதனுடைய வீட்லேயே அந்த புதன் ஆட்சி பெற்று அவரோடையே சேர்ந்து நிற்கிறார் அது மட்டுமல்ல அந்த புதன் புனர்பூச நட்சத்திரம் குருவனுடைய சாரம் வாங்கி நிற்கிறார் அப்போ குருங்கிறது நிர்வாகவியல் சார்ந்தது அது மட்டுமல்ல செவ்வாய் உட்காந்துருக்கிறது புனர்பூச நட்சத்திரம் அப்போ அதிகாரத்தை வந்து எங்க நிர்வாகவியல் இருந்து க தனியை துறைக்கு செலுத்துறது நிதித்துறைக்கு செலுத்துறதுங்கிறது வந்து பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும் இந்த இடத்துல ஏன்னா சூரியன் புதன் செவ்வாய் சேர்ந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால அப்போ ஜிஎஸ்டி நிறைவேற்றிடுவாங்க சரி ஜிஎஸ்டி நிறைவேற்றுறதுங்கிறது பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு சொல்லலாமா அப்படின்னா இனிஷியல் பிரேக்கேஜ் நிறையா இருக்கும் இதில் என்ன காரணம் பத்தாம் பாவாதிபதி ஏழாம் இடத்துல நிற்கிறதுங்கிறது கேந்திரத்தில் நிற்கிறார் வாஸ்தவம் தான் ஒத்துக்கிடலாம் ஆனால் அது பாதகஸ்தானம் அதனால் எதிர்ப்புகள் நிறையா வரும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அதே மாதிரி ஆறாம் இடத்து அதிபதி யார் அதாவது எதிர்ப்பை கொடுக்கக்கூடியது யார் சூரியனுடைய வீடு அவர் போய் அந்த சூரியன் எங்கே உட்காந்துருக்காரு நாலாம் இடத்துலேயே உட்காந்துருக்காரு அப்போ இந்த ஆறுக்கு அதிபதி நாலாம் இடத்துல போய் நிற்கிறதுங்கிறதுனால நிச்சயமாக நிர்வாகவியல்லையும் சப்போர்ட் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அப்போ நிர்வாகத்தில் நிறையா ரிஃபார்ம்லாம் பண்ணுவாங்கங்கிற மாதிரியான அமைப்பு சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அதிகாரிகளுடைய மாற்றம் தனியை துறையினுடைய மாற்றம் எந்த கணக்கை யார் பார்க்குறதுங்கிறதுல டோட்டலாகவே ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் கொடுக்குறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் பல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அப்போ இதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு இம்மிடியட்டான வருமானம் இருக்குமா அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக வருமானம் கம்மியாக தான் இருக்கும் காரணம் வந்து லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி உட்காந்துருக்கிறார் அப்போ உடனடி பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறத பெருசாக எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் நீண்ட கால சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறதுல பிரமாதமாக செட் ஆவாங்கி
தனுசில் வந்து சனீஸ்வரன் உட்காரதுங்கிறது இந்த வருஷம் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறு அல்லது அதில் தேதியில் முன்ன பின்னா இருக்கும் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி டிசம்பரில் வந்து சனீஸ்வரன் பயிற்சி ஆகி தனுசுக்குள்ளே வர்றார் தனுசுக்குள்ளே சனி வந்துட்டார்னா இந்த ஜிஎஸ்டியினுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுவும் வியாபாரத்துறையில் நிறைய இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் நடக்கும் நிறைய டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கும் எது கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து வியாபாரம் அதில் அது வந்து நிதி நிர்வாகம் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அந்த விதத்தில் கம்பல்சரியாக கணக்கீடுகளை மே கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது வரும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு ஏன்னா லாபாதிபதி உட்காந்துருக்கிறது பத்தாம் இடத்துல அதே மாதிரி விரையாதிபதி உட்காந்துருக்கிறதும் பத்தாம் இடத்துல விரையாதிபதி கேந்திரத்தில் இருக்கிறதுங்கிறது யோகம் எண்ணிய லக்னத்து கீராறு கூடிய கோள்கள் நன்னிய ஆட்சி உச்சம் நட்புடன் இருக்க ஓரை வன்னிய வதிக்கு பன்னிரெண்டில் பலத்தோன் சேர மண்ணினில் வீரனாகி மன்னருக்கும் சரியா நான் வேண்டான்ல அதனால பத்துல கேந்திரத்தில் நிற்கிறதுங்கிறதுனால லாபத்தை வந்து கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு எடுப்பாங்கங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அரசு துறையை பொறுத்த வரைக்கும் சரி இப்ப இதுல இன்னொரு ஸ்பெஷல் கொடுத்துருக்கான் என்ன ஸ்பெஷல்னா ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டிக்குள்ள வரல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு விஷயங்கள்ல என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து பெட்ரோல் அதாவது எரிபொருள் சார்ந்தது பெட்ரோல் டீசல் அந்த மாதிரியான ஐட்டம் வந்து இதில் வரல ஜிஎஸ்டியில் இன்னொன்று வந்து சரக்கு அதாவது ட்ரிங்க்ஸ் ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறனால அந்த ஐட்டம் வரல இப்போ இது ரெண்டும் ஏன் வரல அஃப்கோர்ஸ் வரலங்கிறது வந்து பேப்பர்லாம் கூட வருது டிவிலெல்லாம் வருது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஏன் வரலை அப்படின்னு பார்க்குறப்ப லக்னத்துக்கு மூணாம் இடத்துல மறைஞ்ச நிக்க மறைஞ்ச நிலையில் நிற்கிறார் யார் சுக்கரன் சுக்கரன் ஜலகிரகம் அந்த ஜலகிரகம் மறைஞ்சு நிற்கிறதுங்கிறதுனால சுக்கரன்கிறது வாகன காரகன் தானே அப்போ வாகனத்தில் ஊற்றி ஓட்டுற பெட்ரோல் எது வாகனத்தில் நீ எதுனா ஜல சம்மந்தப்பட்ட ஐட்டம்னா அது எரிபொருள் மட்டும்தான் அப்போ அந்த எரிபொருளை விலையை வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி கட்டுப்படுத்தலை அல்லது ஜிஎஸ்டி வந்து எரிபொருள் மேலே பாயலை அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் என்ன காரணம் லக்னத்துக்கு மூணாம் இடத்துல போய் நிற்குது இப்போ ஒரு கேள்வி வரும் அதாவது எப்படின்னா சுக்கரன் தான் வாகனத்தை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் தானே அப்போ சு வாகனத்துக்கும் வந்து விலை குறையணும் இல்லை வாகன விலையெல்லாம் கூடுதுன்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னா ஒரு சிலது குறையுது இருந்தாலும் வாகனத்தில் பெரிய மாற்றமோ அல்லது ஜிஎஸ்டியிலேருந்து அது ஏன் தப்பலை அப்படின்னா அது ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அதாவது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா மகர லக்னத்துக்கு நாலாம் இடத்த அதிபதிங்கிறது யாருன்னு பாருங்கள் சுக்கரே மகர லக்னத்துக்கு நாலாம் இடத்த அதிபதி சுக்கரன் இந்த சுக்கரனும் சனியும் ஒன்று சேர்ந்து நின்றுருந்தா அவங்களுக்கு வாகனமே கிடைக்காது சுக்கிரன் தான் வாகனத்தின் யோகி மேவும் ஜென்மாதிபதியை கூடில் வெறும் ஜஞ்சாரி என்றான் கடக லக்னத்துக்கும் அதே மாதிரி தான் மகர லக்னத்துக்காரங்களுக்கும் கடக லக்னத்துக்காரங்களுக்கும் லக்னாதிபதியோட சுக்கரன் சேர்ந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைய வேண்டியதில்லை ஒன்று நாலு ஏழு பத்து கேந்திரத்தில் இருந்தாலும் சரி திரிகோணத்தில் இருந்தாலும் சரி லக்னத்திலேயே இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து வாகன யோகங்கிறது குறைவாக தான் இருக்கும் அவங்க கால்நடையாகவே தெரிவாங்க அல்லது சின்ன வாகனங்கள் வச்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதில் பிரபலமான வாகன யோகம் கிடையாதுங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் சொல்கிறான் அப்போது சுக்கரன் தான் வாகன காரகனாச்சே அவர் லக்னாதிபதியோடு சேர்ந்தாலே நல்ல வாகனம் கிடைக்கணுமே கிடைக்காதா அப்படின்னா கிடைக்காது சுக்கரன் தான் வாகனத்தின் யோகி மேவும் ஜன்மாதிபதியை கூடில் வெறும் ஜஞ்சாரியான்றான் தனிப்பட்ட ஒரு நபருடைய ஜாதகத்தில் அப்போது அரசாங்கம் எந்த விதத்தில் வந்து இந்த எரிபொருளை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது எரிபொருளை விட்டுருச்சு வாகனத்தை எப்படி ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வருது அப்படின்னா லக்னத்துக்கு நாலாம் இடம் வாகன ஸ்தானம்ங்கிறது நாலாம் இடம் வாகன ஸ்தானாதிபதியான புதன் ஆட்சி பெற்ற நிலையில் நிற்கிறார் அவரு கூட அரசாங்கத்தை குறிக்கக்கூடிய செவ்வாய் அவரு கூட அதிகாரத்தை குறிக்க குறிக்கக்கூடிய செவ்வாய் அரசாங்கத்தை குறிக்கக்கூடிய சூரியன் அப்போது இந்த இந்த நிர்வாகத்துக்குள்ளே அதாவது ஜிஎஸ்டிங்கிற அந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்து வாகனம் வந்துடும் ஏன்னா நாலாம் இடத்ததிபதி வந்துடுறார் வாகன ஸ்தானாதிபதி அங்கே வந்துடுறார் அதனால் வாகனம் வந்துடும் பட் வாகனத்துக்கான எரிபொருள்ங்கிறது வந்து லிக்விடாக காமிக்கக்கூடியதுங்கிறது சுக்கரன் அந்த சுக்கரன் அந்த ஸ்தானத்துக்கு பனிரெண்டுலையும் மறைகிறார் நாலாம் இடத்துக்கு பனிரெண்டுல மறைஞ்சு ஆட்சி பெற்ற நிலையில் நிற்கிறார் அதே சமயத்தில் அந்த லக்னத்துக்கும் மூணாம் இடத்துல மறைகிறார் அதனால் எரிபொருள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வல்ல சரி ஆட்சி பெற்று நிற்கிதே அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் அது வந்துடும் இந்த செட்டப்பில் தான் அந்த சுக்கரன் அப்படி நிற்கிறார் சரி ச இது ரைட்டு ஓகே இது பரவாயில்லையா ஒத்துக்கரலாம் ஏன் சரக்கு ஐட்டம் ஏன் வரல அப்படின்னா இன்னொரு ஜலகிரகங்கிறது வந்து சந்திரன் இந்த சந்திரன் எங்கே உட்காந்துருக்காரு லக்னத்துக்கு அஞ்சாம் இடத்த அதிபதி அவர் தனக்கு மூணாம் இடத்துலையும் மறைஞ்சிருக்கிறார் லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல நிற்கிறார்
அந்த சந்திரன் உட்கார்ந்துருக்கிறதுங்கிறது குருவோட உட்காந்துருக்கார் குருவார்த்தா கோடி குற்றம் நீங்கம்ங்கிறான் இதுக்கும் குருவார் இருக்கிறது அல்லது குருவோட சேர்ந்துருக்கிறது விசேஷமான ஒரு அமைப்பு சரி இது தப்பிருமா ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் அது பாதக ஸ்தானத்தில் வேற உட்காந்துருக்கிறார் அந்த லக்னத்துக்கு பாதக ஸ்தானம் ஏழாம் இடம் அந்த ஸ்தானத்தில் அந்த ஜலகிரகமான சந்திரன் உட்காந்துருக்கிறதுனால சரக்கு நின்றுக்கிருச்சு தப்பிச்சுக்கிச்சு ஜிஎஸ்டியில் இருந்து அப்போ இது பெர்மனண்ட்டாக தப்பிச்சுக்குமானா கிடையாது இதுவும் ஒரு டைமில் ஒன் ஃபைன் மார்னிங் இதுவும் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டு வந்துடுது அப்போ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து தப்புனதும் வந்துருச்சு இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ற பொருள் சம்மந்தமான ஐட்டத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா குறைவான ஒரு வரியை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜிஎஸ்டியில் அது கோதுமை ஆகட்டும் அரிசி ஆகட்டும் பால் பால் பொருட்கள் கிடையாது பால் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான வரி விதிச்சிருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சுக்கரன் தான் வந்து உணவுப் பொருள் அதே மாதிரி சந்திரன் வந்து உணவுப் பொருள் பால் அதே மாதிரி லிக்விட் ஐட்டம் இந்த மாதிரியான ஐட்டம்லாம் வந்து அந்த சுக்கரனும் சந்திரனும் ரெஃபர் பண்ணுறது ஸோ அவங்க குறிக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள் எல்லாத்துக்கும் கம்மியான வரி கிடச்சிருக்குங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதே சமயத்தில் கன்சியூபர் டியூரபிள் ஐட்டம்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஏசி ஆகட்டும் ஃப்ரிட்ஜ் ஆகட்டும் அந்த மாதிரியான காஸ்ட்லியான திங்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுங்கிற அதுக்கு வேலை கூட்டியிருக்காங்க அது சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடியது அப்போ நாலாம் இடத்தை குறிக்கக்கூடியது நாலாம் இடத்துலேருந்து எடுத்துக்கிட்டா புதன்கிறது காற்று கிரகம் அப்போ காற்றுங்கிறது வந்து ஏசியாக இருக்கட்டும் ஃபேனாக இருக்கட்டும் ஏர் கூலராக இருக்கட்டும் இது மாதிரியான சஃபஸ்டிகேட்டடான ஐட்டங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து வரியை கூட வச்சுருக்காங்கங்கிற மாதிரியான அமைப்பு கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்காங்கங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இந்த ஜிஎஸ்டியில் இப்போ இருக்கக்கூடிய கிரகநிலை இப்படி தான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கங்கிற மாதிரியான அமைப்பு சரி இதுக்கு அரசாங்கம் வந்து என்ன மாதிரியான பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா லக்னத்துக்கு நாலாம் இடம்ங்கிறது வித்தை ஸ்தானம் அந்த வித்தை ஸ்தானத்தில் வந்து நாலாம் இடத்ததிபதியே ஆட்சியாகி நிற்கிறார் ஒரு பர்சனல் ஜாதகத்தில் சொல்லலை தான் சொல்லுவாங்க வித்தையான் வித்தை தண்ணில் விளங்கிய சுபரோடையர வித்தை ஸ்தானாதிபதி வித்தை ஸ்தானத்திலேயே உட்காந்துருந்தா அந்த ஜாதகம் பிரமாதமான வித்தையை கற்றுக்குவான்னு சொல்லுன்னு சொல்லி சொல்கிறான் வித்தையான் வித்தை தண்ணில் விளங்கிய சுபரோடையர புத்தியால் சுபனைய வார்க்க புதனுமே பலவானாக வித்துவான் ஆகி மிக்காய் மிகுந்தவன் சதுரனாகி உத்தரவாதியாகி உலகினிலிருந்து வாழ்வான் அப்படின்னா அப்போ பர்சனல் ஜாதகத்திலே நாலாம் இடத்து அதிபதி ஆட்சி ஆகிறதுங்கிறது அவ்வளோ சிறப்பான விஷயம்னா இங்கே வந்து ஜிஎஸ்டியை குறிக்கக்கூடிய இந்த ஜாதக கட்டத்தில் லக்னத்துக்கு நாலாம் இடத்துல வந்து புதன் ஆட்சி பெற்ற நிலையில் நிற்கிறதுங்கிறதுனால கவர்மெண்ட்டு தன்னால் மேக்சிமம் என்ன ட்ரை பண்ண முடியுமோ அத்தனை எஃபர்ட்டையும் உள்ளே போட்டு அதுக்கான திட்டங்களை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அப்போ அதில் கூட ஆறுக்கு அதிபதி சேர்ந்து நிற்கிறதுனால அதுலேயும் நிறையா ரிஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் ரிஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த எதிர்ப்புகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த டேக்ஸேஷன் எல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது வரும் இது எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் ஆகும் இன்னும் போகிற காலங்களில் அப்போது ஒரு ஒரு கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய முழு வடிவமாக அதனுடைய முழுமையான ஒரு வடிவமாக ஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்து இந்தியாவில் முழுமையாகவே அமல்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு தான் அப்படியான ஒரு கிரக சேர்க்கை தான் இந்த இடத்துல இருக்குது சரி இப்போ இதை நிறைவேற்றுறதுல வந்து இங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெளியிலேருந்து ஏதாவது தடைகள் வருமா அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை பார்க்குறப்ப அடுத்த நாடுகள்லேருந்து தடைகள் வர்றதுங்கிறது வந்து எப்படி போர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்தால் தானே இப்போ தான் வந்து பாகிஸ்தான் கூட எல்லையில் அடிக்கடி பிரச்சனை ஆகிட்டே இருந்தது இப்போ இப்போ கூட இந்த சமீபமாக ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக சைனா பார்டரில் கூட கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது பூட்டான் ஓட்டி அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா எதிரியால் பிரச்சனை வந்து இதை நிப்பாட்ட வேண்டியது வருமா அப்படின்னா அதற்கான அமைப்பும் கிடையாது காரணம் வந்து ஆட்சி பெற்ற புதனோட சூரியன் செவ்வாய் சேர்ந்துருக்கிறதுங்கிறது வலுவான அமைப்பு அதே சமயத்தில் சனீஸ்வரன் வந்து ரெட்ராகைடாகி பாகியஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாம் பாவத்தில் போய் நின்றுறார் ஆரம்பத்தில் வந்து கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று வந்து எதிர்ப்புகளை தாண்டி வரணுங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இந்த ரெண்டையும் வந்து தாண்டி வந்தாலே போதுமானது பர்ஃபெக்டாக இந்த இது இந்த ஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்து செட் ஆகிடும் அப்போது இவ்வளோ காலம் கழித்து சுதந்திரம் வாங்கி இவ்வளோ காலம் கழித்து இப்போ நடக்கக்கூடிய இந்த மிகப்பெரிய மாற்றம் எப்படி வந்து பண மாற்றம் வந்து ஆயிரம் ரூபா நோட்டு ஐநூறுரூவா நோட்டு செல்லாமல் போச்சுன்னு சொன்னாங்களோ ஓவர் நைட்டில் வந்து எல்லாத்துக்கும் சேஞ்ச் ஆகி அப்புறம் எல்லாம் மாற்றுறதுக்காக சிரமப்பட்டு மாற்றி அப்புறம் ஒரு ஸ்டெடிக்கு வந்தது இல்லை அது மாதிரி இந்த ஜிஎஸ்டி
இப்போ நைட்டு லேட்டாக நீ வீட்டுக்கு வர்றேன்னு வச்சுக்கியேன் முதல்ல உங்கள் அக்கா நிப்பால் அது தங்கச்சி நிற்பாள் அவளுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்புறம் உள்ளே போனால் தான் அம்மா என்னென்னு கேட்பாங்க ஏன் லேட்டுன்னு கேட்பாங்க அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்புறம் அண்ணே இருப்பான் அப்புறம் அப்பாவுக்கு கடைசியாக பதில் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் தான் சாட்டு விட்டு போய் படுக்கவே முடியும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு விதமான பதிலெலாம் தேவையில்லை நேராக மனைவிக்கிட்ட மட்டும்தான் பதில் சொல்லணும் இந்த நாளும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டு ஒரே பதிலாக மனைவிக்கிட்ட மட்டும் சொல்லிட்டு நிறையா நாலு போய் சொல்கிறத விட ஒரே ஒரு பொய் மட்டும் சொல்லிட்டு அப்படியே போய் படுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த இதில் வந்து இந்த நாலு முனையான பதிலும் ஒரு முனையாக திருப்பப்படுறதுங்கிறது தான் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஒருத்தர் அனுப்பிச்சி வச்சுருந்தார் வாட்ஸ்அப்பில் அது மாதிரி ஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்து ஆரம்பத்தில் சிரமங்களாக இருந்தாலும் அரசாங்கமும் வலுவான ஸ்ரத்தை எடுத்து இதை வந்து கொண்டு வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் இருக்கிறதுங்கிறதுனால இந்த திட்டம் வெற்றி அடைகிறதுக்கான அமைப்பு தான் வலுவாக உண்டுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதனால தான் இந்த ஜிஎஸ்டி எப்படி தான் இருக்குது ஜோதிட உலகம் என்ன சொல்லுது அதை பற்றி ஏன்னா இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ரிஃபார்ம் இல்லையா அது அதனால் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்படக்கூடிய நேரத்திலேயே நம்ம வீடியோவும் பப்ளிஷ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ நமது நேயர்கள் உங்களுடைய மேலான கருத்தை எப்பயும் போல் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க என வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்